മോട്ടീവ് ലാഫ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോളിമോസ് എന്നുള്ളത് പോളിമോസിന്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ബാക്കി ചില ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമറാണ് റബ്ബർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റബ്ബറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ റബ്ബറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്ട് പോയാണ് ആദ്യം എന്താണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ റബ്ബർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് ആൻഡ് പൊസസ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലാസ്റ്റോമാരിക് പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫ്രം റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റബ്ബർ ലാറ്റക്സിൽ നിന്നാണല്ലേ പിന്നെ അറിയാലോ ടാപ്പിംഗ് നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ അത് ഒരു കൊളോയിഡൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ആ കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റബ്ബർ ലാറ്റക്സിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇത് നാച്ചുറൽ ഒക്കെ അറിയാണല്ലോ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ കെമിക്കലി അതെന്താണ് ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ആംഗിൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രീൻ സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഈ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഐസോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മീതിൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ടാഡൈനെയാണ് ഐസോപ്രീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ പോളിമറൈസേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രീൻ ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിസ് എന്ന് വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താ സിസ് ഐസോവർ ട്രാൻസ് ഐസോവർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇത് സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ സൈഡിൽ ആകുമ്പോഴാണ് സിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ സൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് സിസ് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ടു മീതയിൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഐസോപ്രീനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഐസോപ്രീൻ ഡൈ ഇതാണ് ഐസോപ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ടു മീതയിൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ മീതൈൻ ഇതേ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ബ്യൂട്ട ഡൈ ഇൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ആൽക്കിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നിലും മൂന്നിലും ഒന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലും മൂന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലും രണ്ടാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടു മീതൈൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ റബ്ബർ ആകുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോയാണ് കേട്ടോ ഇതാ സി ഡബിൾ ബോൺഡ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺഡ് സി എച്ച് ടു ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ കിട്ടും ഇവിടെ സി സി എന്താവും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ചെയിൻ ആയിട്ട് ചെയിൻ ആയിട്ട് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാണ് അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പോളിമറൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് അപ്പോ ഈ ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റ് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആയിട്ട് മാറിയ അതാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ
കട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന റബ്ബർ ഒന്നുകൂടി കട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പശ പശ പിന്നെ റബ്ബറിൻ്റെ പശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ആണല്ലേ കാരണം അത് തമ്മിലുള്ള വീക്ക് വാട്ടർ ബോൾ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ വലിയ ലോഡും വണ്ടിയിലൊക്കെ ടയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ എന്താവും അങ്ങ് താന്ന് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ക്വാളിറ്റി അത് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൽക്കനൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സൾഫറിൻ്റെ പ്രസൻസിലായത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഈ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഈ ചെയിൻ ഇവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ചില ഇടങ്ങളിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചില ഇടങ്ങളിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ സൾഫറിൻ്റെ ക്രോസ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയി ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ സൾഫറിൻ്റെ ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി എന്താ ഉഷാറാവുന്ന എന്തുമാത്രം സൾഫർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എത്രമാത്രം ആണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൽക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ നാച്ചുറൽ പ്രോ പിന്നെ റബ്ബറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമല്ലോ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് നിയോപ്രി അതായത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കും ഒന്ന് കോ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ മോണോമറി യൂണിറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ കോ പോളിമറൈസേഷൻ വഴി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമറി യൂണിറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കാം സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് നിയോപ്രീൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നിയോപ്രീൻ നമുക്ക് ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മോലത്തെ മോളിക്കൂൾ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കോളി ഈ ക്ലോറോപ്രീൻ മോളിക്കൂൾ ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ പൊതുവേ ഈ ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ ഒരേപോലത്തെ പോളിമറൈസേഷൻ സാധാരണ നടക്കുന്നത് ഈ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഡൈൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കൂ ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ മീതയിലിന് പകരം എന്ത് വന്നു ഒരു സി എൽ വന്നു ടു മീതയിൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ആണ് നമ്മൾ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ക്ലോറോ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ ആണ് ടു ക്ലോറോ ആ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ എന്ത് വന്നു ക്ലോറിൻ വന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബ്യൂട്ട നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്നു വൺ ത്രീ ഡൈൻ വന്നു അൽക്കിൻ വന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ അത് ഒറ്റ മോളിക്കൂളാണ് ഒരേ സോറി ഒരേപോലത്തെ മോളിക്കൂളോ ഒറ്റ മോളിക്കൂളല്ല ഒരേപോലത്തെ ഒരുപാട് മോളിക്കൂളാണ് അത് ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ വിധേയമായതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താ നിയോപ്രീൻ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നിയോപ്രീൻ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് നിയോപ്രീൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും പകുതി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നേരെ വരച്ചാൽ മതി ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ അതിന് നടുക്കോട്ട് മാറുമെന്നേ ഉള്ളു കണ്ടോ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ നിയോപ്രി ഓക്കെ
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്യൂണ എസ് ബ്യൂണ എസ് അപ്പൊ നിയോപ്രീൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിയോപ്രീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സിന്തറ്റിക് പോളിമറൈസേഷൻ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് അത് ഹോമോ പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് ബ്യൂണ എസ് എന്താണ് കോ പോളിമറൈസേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഓയിൽ സീൽസ് ടാങ്ക്സ് ലൈനിങ് എക്സെട്രാ ഇത് ഈ പെട്രോൾ റെസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ സീൽസ് ടാങ്ക് ലൈനിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂണ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ റബ്ബറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഫാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റബ്ബർ രണ്ട് തരത്തിലാണോ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയുക യൂസസ് അറിയുക ക്ലിയർ ആണേ ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സ് പൊതുവെ എന്താണ് നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യൂല അത് എർത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയില്ല നശിക്കൂല അതൊരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്ര പിന്നെ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കാരണമാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല പോളിമേഴ്സിനെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ് ബയോളജിക്കലി അത് നശിച്ചു പോകും ദീസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് നശിച്ചു പോകും ദേ കണ്ടെയിൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സിമിലർ ടു ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബയോ പോളിമേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് എക്സെട്രാ ഈ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ബയോ പോളിമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസിലൊക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സിനകത്തും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുള്ളൂ പൊതുവെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ആളി ഫാറ്റിക് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് are one of the important classes of biodegradable polymers biodegradable polymers ne valare important aayittulla oru class aanu endu aliphatic polyesters aromatic illa aliphatic polyesters adin example aa namukku oru example adine oru example aayittu parayan kariyunna oru compound aanu endu poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate അതിന് പി ബി പി എച്ച് ബി വി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത് പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വാലറ്റേറ്റ് അത് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് ഇതാ ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡാണ് ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി പെൻഡനോയിക് ആസിഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കൂ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളിയസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അലിഫാറ്റിക് പോളിയസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അരോമാറ്റിക് റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അലിഫാറ്റിക് ആണല്ല അലിഫാറ്റിക് പോളിയസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് പി എച്ച് ബി വി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലി അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് അലിഫാറ്റിക് പോളിയസ്റ്റേഴ്സ് അലിഫാറ്റിക് പോളിയസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വാലറ്ററേറ്റ് വാലറേറ്റ് അതെങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും പി എച്ച് ബി വി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറോയിക് ആസിഡും ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി പെൻഡനോയിക് ആസിഡും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറും വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് എക്സാ അതിൻ്റെ യൂസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാക്കിംഗ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓർത്തോപീഡിക് ഡിവൈസസ് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ആൻഡ് ഇൻ കൺട്രോൾഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ പി എച്ച് ബി വി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈലോ
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്സ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് അതിൻ്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ യൂസസ് അതൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളി പ്രൊപ്പീൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പീൻ ആണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റോസ് ടോയ്സ് പൈപ്സ് ഫൈബേഴ്സ് എക്സെട്ര യൂസ് ആണ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ സ്റ്റൈറിൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ബെഞ്ചിനിങ് ഉണ്ട് മോളിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് മോളിൽ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി എച്ച് അറിക്ക് വരാൻ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രൊപ്പീൻ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റൈറിൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോയ്സ് റേഡിയോസ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ക്യാബിനറ്റ്സ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി പൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മോളിൽ ബെൻസിന് പകരം എന്ത് വന്നു സി എൽ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നിൽ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഒന്നിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് ഒന്നിൽ സി എൽ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് റെയിൻ കോട്ട്സ് ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പി വി സി അറിയാമല്ലോ എന്തുമില്ല നിങ്ങൾ പൈപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻ അതിൻ്റെ മോണോമറത്ത് ഒക്കെയാണ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് യൂറിയയും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും അത് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് അമ്മയുടെയാണത് പൊളി അമ്മയുടെ മേക്കിംഗ് അൺബ്രേക്കബിൾ കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോയി ഗ്ലിപ്റ്റാൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും താലിക് ആസിഡും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും താലിക് ആസിഡും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പെയിൻസ് ആൻഡ് ലാക്കോസ് ബേക്കലൈറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫീനോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് അല്ലേ ഫീനോളും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ തല പോയിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കണ്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ